Halo, saya Vino Bastian. Aku Gresha Labigel. Kita berdua di film Miracle in Cell No. 7. Nah, di Miracle in Cell No. 7 ini saya berperan sebagai Bapak Dodo, bapaknya anak kecil ini. <laughs> Dan aku berperan sebagai Kartika Kecil, anaknya Bapak Dodo. Bukannya jadi Japra? Nah, Japra kan? Tidak, Bukan ya? Siapa aku yang jadi Japra? Aku oh, jadi Lebih ngaco lagi. Nah, kita berdua di sini mau ngapain? Kita mau main stako blok. Kita dapat tantangan dari tim kumparan untuk main stako blok. Nah, katanya di dalam sini nih itu ada pertanyaan-pertanyaan yang jebakan, yang susah. Jadi kalau misalnya kita bisa berhasil menjawab semuanya, kita akan dapat mobil mewah dari kumparan. Oh, Tapi kalau misalnya kita gagal, kita akan dapat rumah. <laughs> Mendingan kalah ya? Iya. Oke, kita mulai. Sweet. Satu, uh... dua. Ya, ah. aku duluan ya. Aku dong. Oh, gimana? Kan kalah. Oh, yang kalah. Iyalah. Kayaknya harus bangun ini. Kelihatan <laughs> tuh. Pertanyaannya sudah mulai kelihatan. Coba, coba, coba. Belum, 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 belum. Ayo, ayo. Oke, satu. Ah, dikit lagi, dikit lagi. <laughs> Oke. Okay. Oh. Buat tiga ekspresi yang paling unik untuk dijadikan stiker di aplikasi pesan singkat. Terus caption apa yang paling cocok? Tiga ekspresi. Captionnya adalah film mereka yang sangat bersifat itu komplit. Ada sedih, ada tawa, ada nangis. Nah, ada tuh. Ini kesi kuning, aduh. Ah, Alhamdulillah. Nih, gantian deh. Kamu aja. Aku, aku. Apa yang dilakukan atau bagaimana ekspresi masing masing ketika pertama dipertemukan dalam persiapan syuting? Oke, okay. kamu waktu pertama kali ketemu aku ekspresi gimana? Hmm. Gitu dong? Iya. Bukannya gini. <laughs> <laughs> Kalau aku gimana? Ingat gak? Uh... Sama, senyum juga. Yeah. Jadi senyum, dua-duanya senyum. Sumeringah karena baru dipertemukan dan akan membuat sebuah film yang seru banget. Oke. Okay. Gitu. Yang ini aja nih, yang, yang keempat. Oh my itu boleh. Bisa kan? Ya, kamu mah gak ada pertanyaannya semua, kosong. Oke, aku lagi ya. Ini yang taruh siapa sih? Kamu Iseng. dong taruh atas. Iseng, iseng nih. Kayaknya ini udah mau jatuh nih. Udah berubuh. <tuk> Enggak, rubuh. Rubuh, rubuh, rubuh. Dah, rubuh, rubuh. Kamu sih ngapain pakai ngambil yang di pinggir sih? <tuk> mau ngerjain aku pas ini. Ada apa lagi? Dong, ini dong. Ayo lo, ayo lo, <laughs> ayo lo, ayo lo. Tak tahu. Aku kok nggak pernah dapat pertanyaan ya? Aduh, aduh, aduh. Karena kamu ngambilnya tuh nggak bener. Kok nggak bener? Hahaha. <laughs> Gimana nih tim kumparan? Ini banyak. Hancur eh. lebur, gara-gara anak kecil ini yang ambilnya di pinggir. Kalau gitu pertanyaannya ditanya sama tim kumparan aja deh, langsung. Karena takunya jatuh jadi gagal dapet rumah ya. Gagal dapet rumah. Untuk nyanyi lagu yang pas lagi di turunan sepeda itu, tapi pakai gayanya Tormen. Oke. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari, ayo do, jangan berisik do. Bum, 
bunga-bunga yang kembang berayun ayo bener ya berayun ayun pada tangka yang lemah terus apa tidakkah tidak tidakkah sayapmu sayapmu merasa lelah kira-kira seperti itu Adegan paling sulit selama syuting film mereka yang selama bersayapun kalau aku sih sebenarnya <coughs> uh, adegan ending sih adegan mm-hmm. ending karena memang emosional banget gitu terus selain emosional banget tapi aku harus tetap in karakter gitu nggak boleh lepas takutnya jadi orang normal <coughs> pas yang terakhir dan uh, itu kan harus barengan sama sama Kartika kan sama Ika. Yang menjadi sulit adalah ketika di film aslinya, ketika terakhir itu mereka tetap bisa tetap bisa touching. Tapi kalau di film ini mereka tidak bisa touching. Jadi itu yang bikin emosinya jadi lebih lebih dibutuhkan untuk di film ini. Kira-kira gitu. Mau lihat seperti apa harus nonton filmnya. Kamu apa? Aku juga sama di ending. Ih, ikut-ikutan. Enggak dong. Yang naik balon? Oh iya, yang naik balon juga susah. Pusing. Takut. Dia, dia pernah sekali lagi mau syuting adegan apa ya, adegan balon, terus tiba-tiba dia tidur, terus harus digotong sama Mas Hanung, karena tidur. Nangis lagi. Nangis, karena dibanguninnya mendadak. Kalau aku kangen sama geng penjara. Iya. Ya, karena kalau di adegan penjara itu di dalam selnya itu selalu ngelawak ngelawak selalu fun adegannya tuh fun. Sama telko telko yang setiap malam memberi makan tengah malam. Oh, kamu di rumah nggak pernah kasih makan ya? <tuk> Kejadian paling lucu adalah ketika ah, apa? pas mereka tuker tukeran obat mata itu. Oh iya jadi ada adegan ada adegan apa namanya ada nangis. adegan nangis semuanya harus nangis gitu terus tiba-tiba udah udah semuanya udah uh, on semua tiba-tiba uh, lightingnya masih dibenerin ini benerin akhirnya ekspre- ininya jadi hilang gitu emosinya terus diajarin sama Kartika harus buka mata biar kenangin biar ada ininya udah udah belum nangis ternyata belum siap juga setnya akhirnya pakai tetes mata yang perih itu udah banyak ternyata enggak tetap nggak apa namanya tetap belum selesai juga setnya ya udah akhirnya begitu pas motek karena udah ngantuk semua matanya udah pada merah semua eh malah dapet jadinya uh, ini karakternya nggak ada yang enak ya kalau di tempat buat jadi real ya iya semuanya di penjara ya serem lah aku mau jadi ibu gurunya Kartika aja deh aman kamu siapa Aku mau jadi... Aku jadi balon aja. Aku mau jadi sipir aja. <laughs> bener, bener. Dia jadi sipir, aku jadi ibu guru. Yang nanti kalau Ika kangen gimana gitu. Oh iya, nanti kalau Ika kangen gimana. Kalau aku, uh, jangan lupa ya Ika. Lupain apa? Jangan lupa hari ini. Jangan lupain Bapak. Iya, yeah. karena Hai. suka nggak fokus. Karena suka kemana-mana kalau lagi orang lagi acting, bukannya ikut acting tapi malah nontonin. Mana aku tahu. Karena makanannya makan catering terus ya? Makanan anak kita nasi kotak mulu. Iya, itu mungkin nasi kotak. Karena nggak ada pilihan lain nasi kotak jadinya. Kalau itu kira-kira apa nih cemilan atau makanan kesukaan yang gak sialan? Oh, dia banyak. Permen, coklat. Tapi kalau coklat nggak boleh kebanyakan karena alergi. Terus, ya kan? Iya. Terus, apa namanya? Uh, permen, yupi. Dan lain sebagainya. Kiki. Iya, kayak gitu-gitulah. Kita reading selama satu bulan, setelah reading itu uh, kita nggak cuman 
nggak cuma bedah bedah naskah tapi kita cari explore explore yang lain yang di luar naskah gitu terus kita nonton filmnya bareng terus kalau sama Grace sama Ika aku tuh hampir sekitar dua minggu tuh main aja berdua sama dia nggak ada masuk ke skrip jadi cuma main dia main oh. apa aku ikut sampai uh, pokoknya semuanya berdua tuh dilakuin tanpa uh, buka skrip nah setelah bondingnya udah lumayan dekat baru kita masuk ke dalam skrip jadi memang ada prosesnya eh. gak ada gak ada. ada kenapa nggak mau digantiin ya ibunya ya nggak ada <laughs> gak ada yang bisa nih Kayaknya kebawa dalam hati kayaknya, kayaknya terlalu mendalami ya. Kalau misalnya dari Dodo, kalau misal berganti sama Ibu ya, memang harus yang seperti Ibu dan lebih hebat dari Ibu gitu. Karena Ibu itu kan dia perawat sekaligus dia yang merawat Dodo. Terus dia harus memberikan apa namanya? Eh, apa ya? Memberikan wujangan-wujangan untuk Dodo bisa melanjutkan. Uh, hidupnya untuk mengurus anaknya. Jadi kalau misalnya ada di dunia nyata ya paling minimal yang kayak di film itu atau enggak lebih hebat lagi dari itu. Karena film ini bagus kalian nanti nanti diangkat dibanting. <laughs> ini pasti suka ngikutin kalau yang lain ngomong tapi nggak tahu maksudnya kan diangkat terus dibanting. Tahu? Apa? Jadi kayak di awal-awalnya tuh mereka ketawa terus. Iya. Yeah. Terus nanti di endingnya baik. Waduh, keren. Halo. <laughs> jadi kalau menurut aku benar sih. Jadi sebetulnya film ini kayak roller coaster gitu. Jadi lengkap, paket lengkap. Kalau orang yang seneng uh, ketawa, ada ketawanya. Kalau orang yang seneng uh, mengharu biru, ada yang mau sedih-sedihan, ada. Dan yang paling penting adalah film ini tuh bisa dinikmatin oleh seluruh keluarga. Bisa ajak anak, walaupun tetap harus dijagain ya anaknya. Dan bisa ajak teman-teman juga karena di sini cerita tentang persahabatan ini kental banget gitu. Jadi paket lengkap ya, paket komplit iya. ya. Oke, okay, uh, buat teman-teman kumparan semua jangan lupa saksikan film Miracle in Seven yang bersebaran sudah tayang dari film ini semua umur dan kita berdua juga mengucapkan terima kasih sebesar besarnya karena film Miracle in Seven sudah dapat 2 juta 400 lebih penonton. Terima kasih apresiasinya. Mudah-mudahan film ini bukan cuma bisa menghibur, tapi juga bisa menjadi apa ya tuntunan buat kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dadah!